大家好，欢迎来到 MK 2新闻频道。不要忘记订阅该频道，这样您就不会错过当天最热门的新闻。知名演员吴磊近日迎来了自己二十三岁的生日，为了回馈粉丝长期以来的鼓励和支持，他一下班就开始直播，之后还打电话给粉丝进行交流，网络引起了很大的轰动。吴磊在其中脱颖而出。因为他的安全感很强，经常在路边的电话亭打电话，这是一种非常有效的保护方式。从直播中可以清楚的看到，吴磊戴着防风面具，身穿从头到脚都被牢牢包裹住的黑色骑行服，街上不仔细看是很难辨认的。但是吴磊对环保旅游的理解却极其深刻。离开办公室后，他不开车，不坐出租车。同时也不乘坐公共交通工具，即使是普通人，也发现，在名人世界中维持这种生活方式具有挑战性，尤其是在室外温度非常低的寒冷冬季。吴磊刚开始直播不久，没想到就在街上撞见了他，做出了求和影的决定。不过他真的很好，从不拒绝参加。他后来在谈话中得知。这些崇拜者不仅碰巧遇到了对方，而且还专门开车过来寻找他，这让他感到非常震惊。其实，吴磊为人相当文静谦虚，他一点都没有大明星的气场。仰慕者通常称呼对方为“你”，就证明了这一点。相反，他努力满足粉丝的需求，更像是一名服务人员。有一点当然是令人钦佩和值得肯定的。给粉丝打电话也是一个临时的解决办法，因为当时有粉丝刷屏直播连麦。不过，吴磊觉得，与其在外面骑自行车，不如叫人更踏实。不过，他绝对不会给粉丝打电话，因为这样很容易泄露自己的手机号码。但因为当时没有交通卡，只好打电话给工作室的同事帮忙，让他们提供交通卡。然后才从天桥下的公用电话亭给歌迷打电话。说实话，今年吴磊的生日直播很不一样，或者说是再正常不过了。那些幸运的粉丝开玩笑说，打电话的时候会掐人看是不是在做梦，把吴磊逗得哈哈大笑。吴磊差点说错话，耐人寻味。刚拿起电话的时候，他先祝来电者生日快乐。然后换成新年快乐。此外，他还要求支持者先挂断电话，让他们尽情享受这一刻。他真的是一个无法成熟的少年。随后，吴磊顺着电话在电话亭前做了个生日手势。他紧急恳求大家不要聚集在一起，保持社交距离，避免交叉感染。看到附近竟然聚集了大批仰慕者，才明白安全防护的道理。强的吴磊是一位全能的优秀青年演员。当他作为童星出道时，观众喜欢他并支持他。随着年龄的增长，他现在获得的角色越来越多，他的演艺事业也在不断发展。他将近一年出现，热播的剧集数不胜数，几乎层出不穷。感谢您观看视频。如果您觉得这些时事通讯有帮助，请不要忘记点赞、评论和订阅。